நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தம்ஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபையும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஃபெப்ரவரி வரையே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவும் யூஎஸும் சேர்ந்து டிஃபென்ஸ் டீல் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் உடைய பிரசிடென்ட் விசிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவருடைய விசிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான டீல்ஸ்லாம் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் டிஃபென்ஸ் டீலையும் வந்துட்டு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட த்ரீ பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு ஸோ இங்கே வந்துட்டு டிஃபென்ஸ் டீல் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ட்ரம்ப் வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்தியாவை விசிட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபினட் கமிட்டி ஆஃப் செக்யூரிட்டி வந்துட்டு இந்த அமெரிக்காவிலேருந்து நம்ம இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்குறதுக்கான அந்த ஒரு அப்ரூவலை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அப்ரூவலுக்கு அப்புறமா தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிஃபென்ஸ் டீலையும் வந்துட்டு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்தியாவும் யூஎஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு கீ டிஃபென்ஸ் டீல்ஸை சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன வாங்குறதுக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் எம்ஹெச் சிக்ஸ்டி ரோமியோ ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வாங்க போகிறாங்க ஸோ ஆஃப் தி டியூன் ஆஃப் டாலர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியனுக்கு வாங்க போகிறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஹெச் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இ அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸையும் வாங்க போகிறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்ஸும் வாங்குவாங்க ஸோ இதனுடைய அந்த அமௌண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் டாலர் எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் ரெண்டுமே சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ பில்லியன் அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு டிஃபென்ஸ் டீல் சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த ஒரு டீ டீல் நம்ம சைன் பண்ணுறோமோ அப்படின்னா கிடையாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை நம்ம பேசியிருக்கோம் ஆனால் இது வந்துட்டு ஃபைனலைஸ் ஆகலை ஸோ லாஸ்ட் இயர் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு டிஃபென்ஸ் டீல் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ எதனால் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த சாப்பர்ஸுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதாவது இந்தியாவும் யூஎஸும் வந்துட்டு ஒரு டீலுக்கு வரலை அப்படின்றதுனால தான் இந்த ஒரு டீல் வந்துட்டு லாஸ்ட் இயர் ஸ்டாப் ஆச்சு ஸோ அதே டீலில் தான் வந்துட்டு இந்த வருஷம் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு டீலை எதுக்கு கீழே சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸினுடைய ஃபாரின் மிலிட்ரி சேல்ஸ் ப்ரோக்ராம்க்கு கீழே இதை வந்துட்டு சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த ஃபாரின் மிலிட்ரி சேல்ஸ் ப்ரோக்ராம்க்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு கவர்மெண்ட் சேர்ந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சேல் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் தான் இதை சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வாஸ் பில்ட் பை லாக்ஹீட் மார்டன் ஸோ லாக்ஹீட் மார்டன் அப்படின்றது அமெரிக்காவுடைய ஒரு கம்பெனி அதாவது டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் வந்துட்டு இந்த லாக்ஹீட் மார்டன் ஸோ இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸை இந்த லாக்ஹீட் மார்டன் தான் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இந்த ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்ஸையும் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா இட் வில் ரீப்ளேஸ் சீ கிங் ஷாப்பர்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் சீ கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ளீட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஓல்டு ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி நம்ம பிரிட்டிஷ் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி பிரிட்டிஷ் மேட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பழசாகிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு ஹெலிகாப்டர்ஸ் இது வாங்கினதுக்கப்புறமா ஸோ தோஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வில் ரீப்ளேஸ் திஸ் சி கிங் சாப்பர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த டிஃபென்ஸ் டீல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில எம்ஓயூஸையும் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன மெமரான்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மெமரான்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெல்த் செக்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆயில் செக்டர்லேயே வந்துட்டு ரெண்டுலேயுமே சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஹெல்த் செக்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்ஓயூ ஆன் மென்டல் ஹெல்த் அதாவது ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே இடையில மென்டல் ஹெல்த் ரிலேட்டடான கோஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்ஓயூ ஆன் தி சேஃப்டி ஆஃப் மெடிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது மெடிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுலையோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுலையோ பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஃப்டியை மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கான வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யார் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவை சேர்ந்த சென்ட்ரல் ட்ரக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்கனை
ஃபர்ஸ்ட் ஃபெப்ரவரியிலேருந்து ஃபிஃப்த் ஆஃப் மார்ச் வரைக்கும் இது வந்துட்டு நடக்க போகுது அதாவது இது ஒரு எயிட் டே கல்ச்சுரல் ஃபேர் ஸோ இது வருஷ வருஷம் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தான் வந்துட்டு இந்த வசந்தோத்சவ் அப்படின்றது ஸோ இதை யார் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் யூத் அண்ட் கல்ச்சுரல் அஃபேர்ஸ் ஸோ இவங்க சேர்ந்து தான் இதை பண் இது வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு தீம் செட்டப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வருஷம் இதனுடைய தீம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஏக் பாரத் சேஷ்த்ர பாரத் ஸோ ஏக் பாரத் சேஷ்த்ர பாரத் அப்படின்றது நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒன் ஆஃப் தி ஸ்கீம் ஸோ இதுக்கு கீழே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஹெரிட்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா தனியாக ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கும் ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏக் பாரத் சேஷ்த்ர பாரத் அப்படின்றது ஸோ இந்த ஒரு ஸ்கீமு கீழே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டையும் இன்னொரு ஸ்டேட்டோட பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடோட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரை நம்ம ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கூட ஷேர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்ச்சரை தமிழ்நாட்டோட ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுடைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங் அவங்களுடைய ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் டான்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபோக் மியூசிக் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்ஸுமே ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு லிட்ரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு லிட்ரேச்சரை உருதுவில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க இதுவே உருது அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருடைய அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் தி உருது அப்போ உருதுவில் வேறு ஏதாவது லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு லிட்ரரி ஒர்க்கை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய கல்ச்சர் லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்டேட்டோட பகிர்ந்துப்பாங்க இதே மாதிரி தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற ஸ்டேட்ஸும் இட் வில் பி பேர் வித் அனதர் ஸ்டேட் இப்போது இந்த வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குஜராத்தை சட்டஷ்கரோட இவங்க வந்துட்டு பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த ஒரு ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா பந்தி டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு டான்ஸோடு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ பந்தி டான்ஸ் அப்படின்றது சட்டஷ்கருடைய ஒன் ஆஃப் தி ஃபோக் டான்ஸ் குஜராத்தையும் சட்டஷ்கரையும் இந்த ஏக் பாரத் சேஷ்த்ர பாரத்தில் பேர் பண்ணியிருக்கிறதுனால சட்டஷ்கருடைய ஃபோக் டான்ஸோட இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ வசந்தோத்சவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதாவது ஆல் ஓவர் இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் வந்து இங்கே காந்தி நகரில் இவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய கல்ச்சுரல் பர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலராக இந்த பாந்தி டான்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பாந்தி டான்ஸ் அப்படின்றது முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஸோ சட்டீஸ்கரில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி ஃபோக் டான்ஸ் தான் இந்த பாந்தி டான்ஸ் ஸோ இதை சட்டீஸ்கரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க அந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸில் ஒன் ஆஃப் தி ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி தான் தான் கம்யூனிட்டி தான் இந்த சாத்னாமி கம்யூனிட்டி அப்படின்றது ஸோ இந்த சாத்னாமி கம்யூனிட்டியோடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் தி யூனிக் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா ஸோ இவங்க தான் இந்த பாந்தி டான்ஸை ஆடுவாங்க ஸோ இந்த சாத்னாமி கம்யூனிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாந்தி டான்ஸை எப்போ ஆடுவாங்க அப்படின்னா அதாவது குரு காசிதாஸ் ஸோ குரு தா காசிதாஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு பர்சனை வர்ஷிப் பண்ணும்போது அந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பாந்தி டான்ஸை தான் ஆடுவாங்க ஸோ இப்போ குரு காசிதாஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ குரு காசிதாஸ் அப்படின்றது ஹீ இஸ் அ டீச்சர் ஆஃப் தி சாத்னாமி கம்யூனிட்டி ஸோ சாத்னாமி செக்டினுடைய ஒன் ஆஃப் தி டீச்சர் தான் வந்துட்டு இந்த குரு காசிதாஸ் அப்படின்றவர் ஸோ இவர் ஆக்சுவலி வந்துட்டு நைன்டீன்த் செஞ்சுரியே சேர்ந்த ஒன் ஆஃப் தி சேண்ட் ஸோ செயிண்ட் குரு காசிதாஸ் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சட்டீஸ்கரில் இந்த சாத்னாமி கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த கம்யூனிட்டியவே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த செயிண்ட் குரு காசிதாஸ் தான் ஸோ இப்போ எதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஒரு கம்யூனிட்டியவே ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னா ட்ரூத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ ட்ரூத் அப்படின்னா இட் இஸ் தி சாத்னாம் அண்ட் ஆல்சோ ஈக்வாலிட்டி அதாவது எந்த விதமான கேஸ்ட் டிவிஷன்ஸும் இல்லாமல் உண்மையை மட்டுமே வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்யூனிட்டி தான் இந்த சாத்னாமி கம்யூனிட்டி அப்படின்றது தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சாத்னாம் அதாவது உண்மையை தான் வந்துட்டு நம்ம சாத்னாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ட்ரூத் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி இந்த சாத்னாமி கம்யூனிட்டி அப்படின்றத இவர் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவருடைய டீச்சிங்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்
என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு அதாவது ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடித்து மேலே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாக் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஒயிட் கலரான ஒரு ஃப்ளாக் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த உடன் லாக யார் டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் மேன் அதாவது உண்மையை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதர் வித் பீஸ் அந்த ஃப்ளாக் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் டினோட்ஸ் தி பீஸ் வித் பீஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரூத்தான ஒரு பர்சன் ஹீ இஸ் ஃபாலோயிங் பீஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு இந்த ஜெய்த் கம்புடைய அந்த ஒரு டெசிக்னேஷன் ஸோ இப்போ இந்த ஜெயத் கம்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்காக கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரையும் வந்துட்டு பில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஜெய்த் கம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஜெய்த் கம் இட் இஸ் இன் சட்டிஷ்கர் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பாந்தி டான்ஸை எப்போ ஆடுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ யூஷுவலாக இது வந்துட்டு எப்போ ஆடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா குரு பாபா காசிதாசுடைய பர்த் ஆனிவர்சரி அன்னைக்கு அதாவது மகி பூர்ணிமா அன்னைக்கு இந்த ஒரு பாந்தி டான்ஸை யூஷுவலாக ஆடுவாங்க ஸோ மோஸ்ட் டைம் இந்த பாந்தி டான்ஸ் அப்படின்றது இட் வில் பி பர்ஃபார்ம்டு பை மேல் டான்ஸஸ் அதாவது ஃபீமேல் ஆடுறத விட பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயினாக மேல் டான்ஸஸ் தான் வந்துட்டு இதை பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதனுடைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் மேல்ஸ் மட்டுமே போடக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஏறி நின்று அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நிறைய டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ பர்டிகுலராக பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல்ஸ் தான் இதை பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒரு டான்ஸோட என்னென்ன மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிப்பாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் தி மிருதங்கா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜஞ்ச் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ சில டைம்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு டான்ஸோடு சேர்ந்து லவுட் பீட்ஸோடு அதாவது ட்ரம் பீட்ஸோடவும் இது வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட யூபிஎஸ்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலரான டான்ஸ் டைப் கொடுத்துட்டு இந்த ஒரு டான்ஸில் எந்த டைப் ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதனுடைய பேக்ரவுண்டில் தான் இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தி அப்கிரேடிங் ரிஃபைனரிஸ் ஃபார் பிஎஸ் சிக்ஸ் ஸோ பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் தி பாரத் ஸ்டேஜ் நார்ம்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு பாரத் ஸ்டேஜ் நார்ம் சிக்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அன் ஆட்டோமோட்டிவ் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ இது நம்மளுடைய இந்தியாவில் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி ஆட்டோமோட்டிவ் எமிட்டிவ் எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி யூரோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது எமிஷனாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நிறைய நார்ம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த நார்ம்ஸ் தான் வந்துட்டு யூரோ நார்ம்ஸ் இந்த யூரோ நார்ம்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய இந்தியாவில் பிஎஸ் நார்ம்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நம்மளுடைய இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎஸ் ஃபோர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போதைக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிஎஸ் சிக்ஸுக்கு நம்ம வந்துட்டு மாற போகிறோம் ஸோ பிஎஸ் சிக்ஸை வந்துட்டு எப்போத்துலேருந்து நம்ம மாற போ எப்போத்துலேருந்து ஷிஃப்ட் ஆக போகிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நம்ம வந்துட்டு ஷிஃப்ட் ஆக போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் நார்ம்ஸோட கம்ப்ளை ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த க்ரூட் அதாவது க்ரூட் ஆயில் நம்மளுக்கு வரும் நம்மளுடைய கண்ட்ரிலேருந்து அதை ரிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்போ ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்லேயே வந்துட்டு சேஞ்சஸ் வேணும் ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தால் தான் நம்மளால் இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் நார்ம்ஸை நம்மளால் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ரிஃபைனரிஸை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி வந்துட்டு க்ரூட் ஆயிலில் ரிஃபைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ரிஃபைனரிஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் இதுலேயே நம்ம ரிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ரீச் பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ அந்த ரிஃபைனரிஸை நம்ம வந்துட்டு அப்கிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் இந்த பிஎஸ் ஃபோர்லேருந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் நார்ம்ஸுக்கு நம்மளால் மூவ் ஆக முடியும் அதே மாதிரி அந்த ஒரு ஃபியூவலை மேக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் கம்ப்ளைம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஸோ அவங்களுடைய ரிஃபைனரிஸை அப்கிரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய செலவுகள் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன ரெப்ரஸன்டேஷன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்துட்டு இந்த ரிஃபைனரிஸை அப்கிரேட் பண்ண அந்த செலவை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ
So, if on the uh, price of uh, petrols and diesel path of dinner, it was deregulated. That is the government today control. Illa. So, that type uh, in the world, OMC and path of dinner or uh, extra charge went down. Lala port of Mudio. Here in the Alum government today, the Kaga cake ranga dina, most of the OMCs, that is the oil marketing companies, la, majority of the stock. Uh, uh, stock on the RH Ranga Bina, it is the government of India. Other than government of India get a permission Kate, it other the approval wang with the Kapramada in the Sessa Unglala, Amal Pata Mudio. So, now sulfur content. So, now we stage 4 norms. So, we have 6 4 So, we have 4 6 difference. Emission is less than 6. So, we have 4 norms. <coughs> Barak 4 norms order compare panam order. So Barak 6 norms la patha dina sulfur ode emission as well as nitrogen oxides ode emission of patha dina romba ve kammi arko. So ipa India la patha dina nama uh, so Euro standards 3 ka equivalent tana Barak stage uh, 3 ya vandane nama adapt panir ko. So nama epa BS3 adapt panna dina it is in 2010 la nama ante da adapt panir ko. So, in the BS3, in the, and the fuel is used for the sulfur content. It is the 350 ppm, that is the parts per million. Release. So, in the BS3, in the BS4, we shift to the BS4. So, in the BS3, we have to shift to the BS4. So, in the BS3, we have to shift to the BS4. In the BS4 le sulfur content evlo na, it is the 50 ppm. So munnaadi vandhte paata abdina, so arlandu release aga kuriya sulfur it is 350 ppm. So idhle vandhte it is the 50 parts per million. So ipa nammaludi India le in the BS4 le in the BS5 ko poga amali na maina panir ko abdina six ke na mante uh, mara poro. So idhle kaanga five na ma poga le abdina, so nammaludi India le air pollution adhi ka mark. So present a kuda vandhte aur air quality index uh, release panamode, and the report. Like in the world, in the world in India, in India, Delhi, in Delhi, in Delhi, in Delhi, in it is the high, uh, most polluted city of so, so, in India, in India, in the air pollution of India, so, in the air pollution of India, we have to cut the air pollution of India, we have to cut the BS norms. So, if you have 5 or 6, we have to cut the air pollution of that's why we are doing So, we skip the BS5 and BS6. So, we BS6 and BS6. We have 4 and 6. We have 3 years. So, we use BS6 and petrol and diesel. Only 10 parts per million of sulfur is released. So, this is we are doing. BS4 and BS6. So, if you look a cess, it is also called as tax on tax. That is already a very important thing. We can say that we are going to say that so, this is similar to it is the surcharge. So, surcharge is the tax man extra charge. That is called as surcharge. So, if you look at the cess, Particular or a specific or a purpose kaga use panwanga. So Ipa and the uh, says propose panir kangalia. Adavada in the upgrading works. Refineries are upgrade pandra the kaga path of dina in the recessor port la of dinner mari plan for kanga appa and the amount and then the collect panakudia and the amount path of dina refineries are upgrade pandra the matana use panwanga. So appa in the cess of dinner or a particular purpose kaga matana use panwanga. Ada marina mudi India la path of dina primary education cess, secondary education cess. So, if you have a switch bar, you can collect it. So, you can collect it. You can collect so, when the 35,000 crores are on the reach on the Kapra mile, and all refineries upgrade the Kapra ma path of Dina, and the Sessa you want to Nirthiruanga. So, the entire amount path of Dina, central government Kitana Yurgo. So, if you went to tax Wangano of Dina, and the tax and amount of state governments order and a sharp and a windy room. And now, over a Sess and a pot of Dina, and the Sess, Government of India, Government of India Matame and the town Kita Vechikla, so the under states Kita on a sharp and of Dina, our same Kadayad. And a surcharge Lanam path of Dina, the states order, still a surcharge law. 
ஸ்டேட்ஸோடு அவங்க வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த செஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பிளேஸ் இன் தி கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த ஒரு செஸ்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ரிஃபைனரிஸோடைய அப்கிரேடேஷன் ஒர்க்கை பண்ண போகிறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ஜட்ஜஸை இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்துட்டு தாக்கியிருக்கு ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு ஆக்சுவலி இவங்களை வந்துட்டு ஐசோலேஷனில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த ஐசோலேஷனில் வச்சுருந்ததில் மூணு பேர் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ரெக்கவர் ஆகி அவங்களுடைய நார்மல் லைஃப்க்கு வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டாங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோர்ட் ரூம்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ரெசிடென்சஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் அப்படின்னா சானிடைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்துச்சு அப்படின்னா வந்துச்சு அப்படின்னா இல்லைனா வரதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரிவென்ஷன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கோர்ட்டில் வந்துட்டு நிறைய இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் த ஸ்வைன் ஃப்ளூ ஸோ இது வந்துட்டு ஹைலி கண்டாஜியஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் ஆஃப் பிக்ஸ் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ஒரு ஹெச் ஒன் என் ஒன் அப்படின்றது பிக்கில் தான் வந்துட்டு பிக்குடைய ஒன் ஆஃப் தி ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் ஸோ அதனால தான் இது வந்துட்டு ஸ்வைன் ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் காஸ்ட் பை ஸ்வைன் இன்ஃப்ளூயன்சா ஏ வைரஸ் ஸோ இன்ஃப்ளூயன்சாலே பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் இருக்குது ஏ வைரஸ் பி வைரஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ திஸ் ஹெச் ஒன் என் ஒன் இஸ் காஸ்ட் பை இன்ஃப்ளூயன் ஒரு பிக்ல இருந்து இன்னொரு பிக்கு தான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஆனா இப்ப ஹியூமன்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு அன்காமனான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இதுவும் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஹியூமன்ஸ்க்கு ஸோ எப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா பிக்ஸோட அதிகமாக அதாவது பிக் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்சனுக்கு வரும் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ காற்றுல அவங்க இருக்கக்கூடிய என்வாய்மெண்ட்டில் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அந்த ஒரு பர்சனுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் உடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபீவர் காஃபிங் ஃபேட்டிக் சோர் த்ரோட் ஹெட் ஏக் மசில் ஏக் அதுக்கப்புறம் ஸ்னீசிங் இது எல்லாமே தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் உடைய சிம்டம்ஸ் ஸோ இது எப்படியெல்லாம் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்று ஹெல்தி டயட் ஸோ இது வந்துட்டு இந்த ஒரு டிசீஸ் மட்டும் இல்லை ஸோ எல்லா டிசீஸ்க்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹெல்தி டயட் அதுக்கப்புறம் பர்சனல் ஹைஜீன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம எங்கே போனாலும் வந்துட்டு கை கழுவிட்டு சாப்பிட்றது அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்துட்டு நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அதுக்கப்புறமா ரெகுலராக டெம்பரேச்சரை செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் வந்துட்டு இதனுடைய ப்ரிவென்ஷன் மெஷர்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது சென்டர்ஸ் ஃபார் தி டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன்னை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் இட் இஸ் அ ரியல் டைம் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ஹெச்ஐவிக்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட்டாக வெஸ்டர்ன் பிளாட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஹெச் ஒன் என் ஒன்னை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரியல் டைம் பாலிமரேஸ் சேஞ்ச் ரியாக்ஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆன்டி வைரல் ட்ரக்ஸை கொடுத்து தான் இதை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் அப்படின்னாலும் சொல்கிறாங்களே ஸோ இந்த ஹெச் ஒன் என் ஒன் அந்த டெசிக்னேஷன் வந்துட்டு எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு வைரஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வைரஸில் ஒரு அவுட்டர் கோட் இருக்கும் அந்த அவுட்டர் கோட்டுக்குள்ளே ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அதை சுற்றி ஒரு அவுட்டர் கோட் அந்த கோட் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ இது மட்டும்தான் வந்துட்டு ஒரு வைரஸுடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இப்போ அந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த கோட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ்னால மேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஹெமாக்ளூட்டின் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நியூராமிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ்னால இது ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த
சடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா சிஎம்எஸ் சிஓபி இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஓபி அப்படின்றது இட் இஸ் அ கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஸோ சிஎம்எஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் தி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மைக்ரேட்டரி ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலி இந்த சிஎம்எஸ் சிஓபி தேர்ட்டீன்த் சிஓபி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய காந்தி நகரில் தான் வந்துட்டு இதை கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சிஎம்எஸ் சிஓபி பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு ரெண்டு நியூஸ் அனாலிசிஸில் நம்ம வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இதை கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் கீ ஹைலைட்ஸ் இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சிஎம்எஸ் சிஓபி தேர்ட்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காந்தி நகர் டிக்ளரேஷனை இவங்க அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ காந்தி நகர் டிக்ளரேஷன் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னா அதாவது இந்த மைக்ரேட்ரி ஸ்பீஷீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிக்ளரேஷன் எடுத்திருக்காங்க ஸோ தட் டிக்ளரேஷன் இஸ் கால்டஸ் காந்தி நகர் டிக்ளரேஷன் ஸோ அடுத்து வேறு என்னென்னலாம் ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாம்பை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டாம்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா என்டேஞ்சர் மைக்ரேட்ரி ஸ்பீஷீஸுடைய அந்த ஒரு இமேஜஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்டாம்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டாம்பை யுஎன் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன் கொலாபரேஷன் வித் யுனைடட் நேஷன்ஸ் போஸ்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தி கன்வென்ஷன் ஆன் மைக்ரேட்ரி ஸ்பீஷீஸ் அதாவது சிஎம்எஸ் அதுக்கப்புறம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் போஸ்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு தி கன்வென்ஷன் ஆன் தி இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ் அட் இஸ் சைட்ஸ் சைட்ஸ் சிஎம்எஸ் அதுக்கப்புறம் யுஎன்பிஏ ஸோ இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணி தான் இந்த ஒரு ஸ்டாம்பை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்டாம்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷீஸ் தான் வந்துட்டு இல்லை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்மளுடைய இந்தியா சார்பாகவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டாம்ப் எடிஷனை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒரு ஸ்டாம்பில் எந்த அனிமல் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கிரேட் இந்தியன் பஸ்டர் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் அப்பெண்டிக்ஸ் ஸோ இந்த சிஎம்எஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் அப்பெண்டிக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் வந்துட்டு எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன்னை சைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு இதில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப தட் இஸ் கிரேட்டர் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதுவே அப்பெண்டிக்ஸ் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஒரு அப்பெண்டிக்ஸ் டூவில் வச்சாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரொடெக்ஷனால் அந்த பாப்புலேஷன் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க அனிமல்ஸை அப்பெண்டிக்ஸ் டூவில் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சிஎம்எஸ் சிஓபி தேர்ட்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டென் நியூ ஸ்பீஷீஸை இந்த அப்பெண்டிக்ஸில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அப்பெண்டிக்ஸ் ஒனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஏஷியன் எலிஃபென்ட் ஜாகுவார் கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர் பெங்கால் ஃப்ளோரிகன் லிட்டில் பஸ்டர் ஆன்டிபோடியன் ஆல்பஸ்ட்ராஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஓஷியானிக் ஒயிட் டிப் ஷார்ப் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பெண்டிக்ஸ் ஒனில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்பெண்டிக்ஸ் டூவில் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் அ உரியால் ஸோ உரியால் அப்படின்றது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் டீர் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இட் இஸ் எ ஸ்மூத் ஹேமர் ஹெட் ஷார்க்கு அடுத்து வந்துட்டு டோப் ஷார்க் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பெண்டிக்ஸ் டூவில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே வில் கெட் சம் பெனிஃபிட்ஸ் அவுட் ஆஃப் திஸ் So thank you for watching. If you like this video, please like, share, subscribe and comment. Thank you.